今天的早餐，三个大水饺，茂名的特色小吃，还有一瓶鲜牛奶。炸糊了。就这样，我跟大家聊一下关于我这个移植的事情吧。因为我看到昨天的影片啊，有挺多粉丝在底下留言的，其中有部分网友一直在说我，嗯、呃，说我九哥这个人每份工作都做不长久，都像是在玩泥沙，在玩一样。我回想一下我的每份工作，好像却像网友说的那样做的时间不长。就说一下我上上一份工作嘛，我上上一份工作呢做了四个月，呃，那份工作是做个电销销售，就是负责每天打电话去找客户的。当时那公司给的工资呢是三千的底薪，呃，还有提成，提成呢我就从来没有拿过了，因为这个电销客户确实是太难搞了，后来就没有做了。那份工作呢？嗯，每天上班上接近十个小时吧，时间还是蛮长的。所以说这么平均算下来，我每天的工资，呃，也就是八九十块钱一天了。其实真的是八九十块钱一天，在广州一线城市，真的是很难生活的。嗯。简简单单的，我们的一一日三餐都这里都耗了五六十块钱哈，所以说你这个八九十块钱你怎么能够生活呢？而且我们每个月的二十号之后啊，都是没有加班费的，加班加到晚上的十一点。当时熊大就是说，我每天晚上回来太晚了，天天又黑，就是说不安全，所以后来就。想了好久，最终把那份工作辞掉了。然后就有网友说我，嗯、呃，我老板还白给我了三四个月的工资呢，说我白拿了。怎么叫我白拿了？因为我也每天有按时出勤，把该做的工作也是做完的。像我们虽然说有公司是给了我们这个三千块钱的保底底薪嘛，哈，但是呢，我们也是有这个。工作任务的，我们每天呢要打两百多个电话，呃，一天要打够一百五十分钟，这个时长还是蛮难打的，这个目标还是难很难做的。嗯，可能有人说一百五十分钟很简单啊，是吧？但是，呃，我们打电话，大部分客户都是不会接你电话的，所以说你打两百多个电话，呃，里面呢可能通的话就是十来个电话，有时候。遇到打到一些不好的客户下面呢，他还会一直在骂你，各种骂的还难听的都有，真的是骂你全家呀，骂你怎样去骚扰他呀，哎，反正这种你没经历过的话，你可能想象不到那种骂的有多难听，也会挺影响心情的，啊、嗯，而且每个月的二十号之后，真的是没有加班费的去加班啊。这些时间上面都是金钱啊，是吧？所以我觉得，嗯，虽然说我在那几个月里面，呃，一个客户都没有搞下来，相当于是好像是公司白给我了一个月三千块钱嘛。但是我我这个时间上面也是付出了，是吧？只是实在是没有办法，就是搞不下来客户。现在这年头。这个业务确实很难搞的，所以很多网友就因为这样子就说我，呃，工作呢都是去玩一下，没有认真去做。有些事情你去做了之后，你觉得确实没办法，已经没办法支撑你生活下去了，你为什么还要去坚持呢？是吧？连最基本的这个日常生活都开支不了，那你还去做它就已经没有意义了。呃，房地产中介这份工作呢？可能没有做过的朋友就不知道他有多心酸。做过了之后，你觉得真的是挣的每一分钱真的很不容易的。哦，以前我没做过，我觉得那时候我也想了，哎呀，做房地产销售好爽啊，每天就是在外面，呃，看看房子，带带客户，聊聊天就可以了，是吧？就以为有成交了。实际上我去做了之后才发现，真的不是你想象那么简单的。
，那我们每天要去找客户，客户怎么来呢？除了上门之后，还要自己去找。有时候一天带十来个客户去看房子都没有一个成交的，这些是这些都是很正常的事情。你一天都是白忙了，不像你呃其他一些工作，你去做了这件事情，可能就会有收获、有成交，是吧？房地产完全是靠运气哦。你运气好的话，今天遇到一个好的客户，呃，看一套房就签约下来。像四月份、五月份、六月份这三个月夏天，外面的气温三十多度，我前段时间带客户去看房，呃，跑了两个楼盘，我自己都已经吃不消了，又热又累。看房子有一些是要爬楼梯的，那一些小区就好一点了，就直接有电梯。但是哪怕是电梯怎么样也好，你也要去，呃，去其他楼盘看嘛。虽然我们是骑着自行车去，有时候也要载客户的，有时候客户是没有车，有时候我们要载着他去嘛。这里面各种道路上，广州这边又车多人多是吧？在路上也是蛮危险的，嗯。尤其是有一次，我跟我的同事去看房子，那天我们没有骑车去，我们是走路的，走了两个多小时吧，还是大中午呢，看了几套房子，到最后面呢，我都差点，我自己都差点晕下来了。这种事情想想还是蛮后怕的。你说，大中午的，你就怀着生育你去看房子是吧？如果说真的是，呃，晕倒了或者出了什么事吧，是吧？这个后果还是真的不敢去想象的。然后当时我同事，呃，还不知道我这个情况嘛，他以为我只是跑的有点累了而已，我没跟他说我的事情。后来我才跟他说，说我这个事情之后，他都都把他吓了一跳了。说这种情况的话，你最好不要太辛苦什么的。呃，安全第一嘛，所以那时候我经历了这一次，那经历了那三次的事情，我回来就跟总大说，我说这个房地产工作我可能坚持不了多久了，如果再这样下去的话，我身体吃不消，呃，还是要离职，先就是在家里面休息好了，然后到时候，呃，以后工作的事情以后再说了，所以。就是当时也是很挣扎，要不要继续在这个房地产工作的。后来我跟熊大两个人就是互相商量了之后，最终才是把这个工作辞掉的。可能有很多一些网友不知道我的情况吧，就有一种在乱猜测、乱说、乱评，各种说的一些不好的。有时候我看的评论。还真的是还蛮影影响我的心情的